Hello viewers, welcome to my YouTube channel A1 Online IELTS. This is Amin with you and today I'm going to show you how to write an effective answer for IELTS writing task 1 for a score 7 or more in the real test. For those who are new to my channel, I'd like to introduce myself to them before I start the tutorial. As you can see from the screen, my full name is Aminul Haq. I am known as Amin, that's my nickname. I'm now doing my MPhil degree at Memorial University in Canada and before that I did my bachelor and master's in English from National University Bangladesh. Besides my studies, I used to work as an IELTS trainer and the last two institutes I worked were Cyphers and IELTS Center. I started working at Cyphers at the end of 2012 and continued working there till the end of 2015. Then I moved to IELTS Center and worked there till the mid of 2019. I also achieved a band score of 8 in IELTS when I set for the test in 2018. Besides my studies here at the university, I am now working as an IELTS trainer for spouses of the Memorial University's international students. For your verification, I have attached a copy of my certificate with this screen. The purpose of creating this YouTube channel is to help Bangladeshi prospective IELTS candidates to take their preparation staying at home. So most of my tutorial will include Bangla description so that it can be understandable to everyone. Today I am going to show you how to write an answer for task 1. And in order to do that, I have chosen to describe pie charts. So let's proceed on. Video shuru thi ami shabai ke onurud korbo video ti shesh porchon to dakhar chorno. Karon IELTS seven othar bache beshi score chorno. YouTube er tin char minute tips technique er video apna chorno jateshto nai. Ami ekhane IELTS writing task koner purnangu ekti class ke jatha shombhob kam shomoy apna deshamni upostapon korar cheshta korche. So prathomi amra dekhni chhi marking criteria. যে ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে একজন এক্সামিনার আপনাকে স্কোর করবেন সেগুলো হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন লেক্সিক্যাল রিসোর্স গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড একিউরেসি প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়ানের পাশে আমি 25% লিখে দিয়েছি কারণ অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে এখানে দেওয়া চারটা ক্রাইটেরিয়া সমান গুরুত্ব বহন করে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন অনুযায়ী आंसर লিখতে হবে অপ্রাসঙ্গিক লেখা যাবে না কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন বাক্য এবং প্যারাগ্রাফে সামঞ্জস্যতা ঠিক রাখতে হবে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আপনাকে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নশীল হতে হবে যথাস্থানে যথা শব্দে ব্যবহার করতে হবে তারপরে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড একিউরেসি আপনাকে ইংরেজি গ্রামারের নির্ভুলতা মেইনটেইন করতে হবে এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে আপনাকে ভেরিয়েশন দেখাতে হবে হিয়ার উই हैव গট এ क्वेश्चन ফর টাস্ক 1 এগুলো হচ্ছে কমন ইনস্ট্রাকশন প্রত্যেকটা কোশ্চেনের উপরে থাকবে ইউ শুড স্পেন্ড अबाउट 20 মিনিটস অন দিস টাস্ক আমরা জানি রাইটিং এ 1 ঘন্টা সময় থাকে টোটাল সেখানে 20 মিনিট টাস্ক 1 এর জন্য এবং 40 মিনিট টাস্ক 2 তে ব্যয় করার জন্য বলা হয়ে থাকে বাট ইটস এ রেকমেন্ডেড টাইম ইফ ইউ স্পেন্ড মোর দ্যান 20 মিনিটস অন টাস্ক 1 ইউ মে নট বি এবল টু কমপ্লিট টাস্ক 2 ইন কেস ইউ ফিনিশ রাইটিং টাস্ক 1 ইন 15 মিনিটস ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়েট ইউ ক্যান মুভ টু টাস্ক 2 অর ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ টাস্ক 2 ইফ ইউ উইশ টু সো আমাদের প্রশ্নে স্টেটমেন্টে লেখা আছে দ্য গিভেন ফাইচার্স কম্পেয়ার দ্য এক্সপেন্সেস ইন সেভেন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ ইন 1966 এন্ড 1996 বাই আমেরিকান সিটিজেন্স প্রদত্ত পাইচার্টগুলো 1966 এবং 1996 সালের মধ্যে আমেরিকান সিটিজেনদের দ্বারা সাতটা ভিন্ন ক্যাটাগরিতে খরচের তুলনা করে দেখায় তারপরে লেখা আছে সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন বাই সিলেক্টিং এন্ড রিপোর্টিং দ্য মেইন ফিচারস এন্ড মেক কম্পারিজনস হোয়ার রিলেভেন্ট এই ইনস্ট্রাকশনটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে সামারাইজ করার জন্য তার মানে গ্রাফটা ঢালাওভাবে বর্ণনা করা যাবে না কিভাবে সামারাইজ করব সিলেক্ট করব এবং রিপোর্ট করব মেইন ফিচারস গ্রাফের উল্লেখযোগ্য যে ফিচারগুলো রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো বাছাই করতে হবে এবং উল্লেখ করতে হবে এন্ড মেক কম্পারিজনস হোয়ার রিলেভেন্ট যেখানে প্রাসঙ্গিক হবে সেখানে আমাদেরকে তুলনা করে দেখাতে হবে তারপর ইনস্ট্রাকশন বলছে ইউ শুড রাইট এট লিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ওয়ার্স তার মানে আমাদেরকে কমপক্ষে দেড়শো শব্দ লিখতে হবে এর চেয়ে কম লেখলে নেগেটিভ মার্কিং হতে পারে বাট ইউ ক্যান রাইট মোর দ্যান ওয়ান ফিফটি ওয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উনিশশো সালের একটা পাইচার্ট দেয়া আছে এবং পরের পেজে উনিশশো সালের এই গ্রাফগুলো আসলে একই পৃষ্ঠায় ছিল আমি দুই পৃষ্ঠায় নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য কারণ আকৃতিতে ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে আপনারা হয়তো ইন্টারনেটে খুব একটা বুঝতে পারবেন না স্পষ্টভাবে যদি আমরা উনিশশো সালের গ্রাফটা দেখি এখানে খরচের খাতগুলো দেওয়া আছে ফুড খার্স পেট্রোল রেস্টুরেন্টস ফার্নিচার কম্পিউটার্স বুকস সো উনিশশো সালে আমেরিকানরা তাদের মুড ব্যয়ের চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট ব্যয় করেছিল খাবারের উপর যদি আমরা পরের গ্রাফে যাই এই ব্যয়টা কমে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে চোদ্দ পার্সেন্টেজ চলে এসেছিল তার মানে পার্সেন্টেজ কমে গিয়েছিল যদি প্রশ্ন করি কিসের পার্সেন্টেজ কমে গিয়েছিল যে খাদ্যের উপর ব্যয়ের পার্সেন্টেজ কমে গিয়েছিল তো আবার একটু দেখে নিচ্ছি আমরা উনিশশো সালে আমেরিকানরা তাদের মুট বাজেটের চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট ব্যয় করেছিল খাবারের উপর 
যা উনিশশো সালে কমে চোদ্দ পার্সেন্টে দাঁড়িয়েছিল স্পেন্ডিং অন খার্স ইন নাইনটিন সিক্সটি দ্যাট ইনক্রিজ টু ফোর্টি কারের ক্ষেত্রে ট্রেনটা ভিন্ন ছিল এখানে কারের উপরে ব্যয়ের পার্সেন্টেজ বেড়ে গিয়েছিল তেইশ পার্সেন্ট থেকে বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টে দাঁড়িয়েছিল পেট্রোলের উপর ব্যয় ছিল উনিশশো সালে নয় পার্সেন্ট যেটা উনিশশো সালে কমে আট পার্সেন্ট হয়েছিল এখানে একটা মার্জিনাল ডিক্রিজ ছিল সামান্য এক পার্সেন্ট কমে গিয়েছিল রেস্টুরেন্টের উপরে ব্যয় একটু রিমার্কেবল ছিল উনিশশো সালে আমেরিকানরা তাদের মোট বাজেটের সাত পার্সেন্ট ব্যয় করেছিল রেস্টুরেন্টের উপর যেটা দ্বিগুণ হয়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে চোদ্দ পার্সেন্টে দাঁড়িয়েছিল ফার্নিচারের উপরে ব্যয় দশ পার্সেন্ট থেকে কমে আট পার্সেন্ট হয়েছিল কম্পিউটারের উপরে ব্যয় এক পার্সেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট হয়েছিল বুকসের উপরে ব্যয় ছয় পার্সেন্ট থেকে কমে এক পার্সেন্ট হয়েছিল তো এই হচ্ছে দুইটা গ্রাফের একটা অবারল ধারণা আপনাদেরকে এই দুইটা গ্রাফের উপর ভিত্তি করে একটা সামারি লিখতে হবে তো সামারি লেখার ক্ষেত্রে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখবো তারপরে জেনারেল ট্রেন্ডে মূল ফিচারগুলো আলাদাভাবে লিখবো তারপরে বডি প্যারাগ্রাফে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি আমরা আলাদাভাবে বর্ণনা করব সো লে স্টার্ট ইন্ট্রোডাকশন লেখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই স্টেটমেন্টের উপর নির্ভর করতে হবে স্টেটমেন্টে যা দেওয়া আছে তাই লিখতে হবে সম্ভব হলে আপনি প্যারাফ্রেস করে লিখবেন মনে রাখবেন স্টেটমেন্টের মূল থিমটা যাতে পরিবর্তন না হয় যেমন সালের বিষয়টা ক্যাটাগরির বিষয়টা আমেরিকান সিটিজেন এই জিনিসগুলো যাতে পরিবর্তন না হয় এবং স্টেটমেন্টটা কথা বলছে এক্সপেন্স নিয়ে সেই থিমটা ঠিক রাখতে হবে বাট লেখার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই প্যারাফ্রেস করব হু বহু স্টেটমেন্টটা কপি করে তুলে ধরব না সো লেস স্টার্ট নাও হিয়ার আই হ্যাভ রিটেন এন ইন্ট্রোডাকশন ফর ইউ দ্য চার্চ কম্পেয়ার দ্য প্রপোর্শনস অফ স্পেন্ডিং বাই আমেরিকান পিপল ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস বিটুইন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স এন্ড নাইনটিন নাইনটি সিক্স এখানে আমরা লিখলাম যে চার্টগুলো উনিশশো ছেষট্টি এবং ছিয়ানব্বই সালে আমেরিকান মানুষের তারা বিভিন্ন সেক্টরে ব্যয়ের যে প্রপোর্শন ছিল সেগুলোকে তুলনা করে আমরা যদি স্টেটমেন্টে ফিরে আসি তবে দেখতে পারবো এই স্টেটমেন্টটা আমরা হুবহু আমাদের ইন্ট্রোডাকশনে তুলে ধরিনি কিছুটা পরিবর্তন করে লিখেছে তারপরে প্যারাগ্রাফটা যেটা আমি আপনাদেরকে লেখার জন্য পরামর্শ দেব সেটা হচ্ছে জেনারেল ট্রেন্ড এখানে আপনি ওভারঅল গ্রাফের একটা ধারণা দিবেন এবং উল্লেখযোগ্য যে ট্রেন্ডগুলো আছে সেগুলো লেখার চেষ্টা করবেন তো জেনারেল ট্রেন্ড লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই গ্রাফটা ভালো করে অবজার্ভ করতে হবে এবং যে মেইন ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে যদি আমরা উনিশশো সালের গ্রাফে ফিরে আসি এখানে উল্লেখযোগ্য যে দুইটা খাত যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছিল আমেরিকান মানুষরা সেগুলো হচ্ছে ফুড অ্যান্ড খার্স চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট এবং তেইশ পার্সেন্ট সবচেয়ে কম ছিল কম্পিউটারের উপরে ব্যয় এক পার্সেন্ট সো এই তিনটা আমার কাছে মনে হয়েছে উল্লেখযোগ্য প্রথম গ্রাফ থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের গ্রাফে যদি আমরা যাই এখানেও দেখা যাচ্ছে ফুড অ্যান্ড কার্স এই দুইটা খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছিল তারা কিন্তু উনিশশো সালে সবচেয়ে কম ব্যয়টা ছিল বইয়ের উপরে তো জেনারেল ট্রেন্ডে আমরা লিখলাম ইন জেনারেল ইট ক্যান বি অবজার্ভ ফ্রম দ্য চার্চ দ্যাট আমেরিকান সিটিজেন স্প্যান্ড দ্য হাইয়েস্ট মানি অন ফুড অ্যান্ড কার্স ইন বোথ ইয়ার্স আমেরিকার মানুষের উভয় বছরেই সবচেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করেছিল খাবার এবং গাড়ির উপরে আমরা আবার দেখে নিই চুয়াল্লিশ তেইশ পার্সেন্ট চোদ্দ পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট মানে এই দুইটা খাতই সবচেয়ে বেশি ব্যয়ের খাত ছিল ব্যয়ের এজ যেখানে দে স্পেন্ড দ্য লোয়েস্ট মানি অন কম্পিউটার্স ইন নাইনটিন সিক্সটি যেখানে তারা উনিশশো সালে কম্পিউটারের উপরে সবচেয়ে কম এবং ছিয়ানব্বই সালে বইয়ের উপরে সবচেয়ে কম টাকা ব্যয় করেছিল তারপর আমরা চলে যাব বডি প্যারাগ্রাফে So the first sentence, the percentage of money spent by American people on food decreased from 44% in 1966 to 14% in 1996. America manushet dara khabar er upo bae kito takar unupat unnisho cheshotti shale chowalish thheke kome unnisho chhyanno bhi shale chodhto percent hoye chelo. Trend term back to graph e dhekhe ni. Ekhane amra dhekhte pa chhi khabar er upo re bae unnisho cheshotti shale chowalish percent chelo jeta unnisho chhyanno bhi shale chodhto percent e kome gye chelo. The next sentence, however, expenditure on cars increased from 23% to 45% during the same period. The economic linking word, however, that indicates an opposite trend. If you have a car, 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 however, you have a car, 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 যেটা ছিয়ানব্বই সালে বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছিল তারপর আউটলে অন পেট্রোল এক্সপেরিয়েন্স এ স্লাইট ফল অব অনলি ওয়ান পার্সেন্ট পেট্রোলের উপর ব্যয়টা মাত্র এক পার্সেন্টের একটা সামান্য পতন প্রত্যক্ষ করেছিল যদি আমরা গ্রাফে ফিরে আসি পেট্রোলের উপরে ব্যয় উনিশশো সালে ছিল নয় পার্সেন্ট যেটা উনিশশো সালে গেল 
8%. It is noticeable that the spending on eating out doubled in the mentioned period. পরের বাক্যে আমরা লিখলাম যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাইরে খাওয়ার উপর ব্যয়ের পরিমাণটা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল তাহলে সাত থেকে চোদ্দ মানে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল আমরা এখানে রেস্টুরেন্ট না লিখে লিখলাম স্পেন্ডিং অন ইটিং আউট একটু পরিবর্তন করে লিখলাম ইউ ক্যান মেক চেঞ্জেস এজ লং এজ ইট ইজ রিলেভেন্ট টু দ্য টপিক তারপর আমরা এখানে লিখলাম পিপল ইন আমেরিকা স্পেন্ড টেন পার্সেন্ট অফ দিয়ার বাজেট অন ফার্নিচার ইন উইচ ড্রপ টু এইট পার্সেন্ট ইন আমেরিকার মানুষেরা তাদের বাজেটের দশ পার্সেন্ট ব্যয় করেছিল উনিশশো সালে ফার্নিচারের উপর যা কমে আট পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছিল উনিশশো সালে তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই বাক্যটা আগের বাক্যগুলো চেয়ে ভিন্ন তার মানে আমি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জটা এখানে মেনটেন করার চেষ্টা করছি যখন আপনারা টাস্ক ওয়ানের জন্য কোনো আনসার লিখবেন একই রকম বাক্য বারবার লিখবেন না So show your ability that you can write sentences of different types using different grammatical structures so that you can attract the examiner and get a good score. Let's go back to the chart and see the trend. Chart yamra dhekhti paachi, American manushara tadher budget er mood 10% back ore chilo furniture report 1966 shale. Jeta kome 1996 shale dariye chilo 8%. Pore bak ke amra lichlam but that means we are going to write something different from the previous trend. There was a significant rise in the expense of computers by 9%, jumping from 1% to 10% in the 30 years. Computer er upor bayer moddhe ekta tatporjopurno unnati ghotechilo jeta 1% theke bere 30 bochhor shomoyer moddhe 10% e giye dariyechilo. Briddhi ta chilo 9% er jeta ekhane amra calculate kore ullekh kore dilam. So amra chart e giye dekhi nei trend ta abar. In 1966 amra dekhte pacchi computer er upor bay chilo matro 1% যেটা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল দশ পার্সেন্ট ইস গো ব্যাক টু দ্য ডিসক্রিপশন দ্য ফাইনাল সেন্টেন্স ইন কন্ট্রাস্ট আবার বিপরীত কিছু লিখছি আমরা এ কনসিডারেবল ডিক্লাইন ওয়াজ নোটিসড ইন দ্য এক্সপেন্ডিচার অন বুকস বাই ফাইভ পার্সেন্ট বইয়ের ব্যয়ের উপরে আবার একটা তাৎপর্যপূর্ণ হ্রাস প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল যেটা ছিল পাঁচ পার্সেন্টের আমরা গ্রাফে এসে দেখতে পাচ্ছি উনিশশো সালে বইয়ের উপরে ব্যয় ছিল ছয় পার্সেন্ট যেটা কমে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে দাঁড়িয়েছিল এক পার্সেন্ট সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট আওয়ার রাইটিং টাস্ক ওয়ান এখানে আমি শব্দের সংখ্যা উল্লেখ করে দিলাম দি আনসার ইনক্লুডস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্ডস এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল আনসার একশো থেকে সামান্য বেশি অতিরিক্ত বেশি লিখতে গেলে আমাদের অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আমার আজকে টিউটোরিয়াল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আমি চেষ্টা করছি আমার চ্যানেলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইউটিউব চ্যানেলে পরিণত করতে যাতে করে বাংলাদেশে থাকা আয়েলস ক্যান্ডিডেটরা ঘরে বসেই আয়েলসের প্রস্তুতি নিতে পারেন যদি টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে আপনার পরিচিত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকেই আয়েলস রাইটিং টাস্ক ওয়ান কীভাবে লিখতে হয় তার সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার সুযোগ করে দেবেন তাছাড়া আজকে যারা প্রথমবারের মতো দেখছেন তাদের জন্য বলছি আমার চ্যানেলটিতে টাস্ট টুতে কীভাবে সেভেন পেতে হয় তার উপর একটা টিউটোরিয়াল রয়েছে এবং আয়েলস ওরিয়েন্টেশন নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল রয়েছে সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আজ এই পর্যন্তই সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি স্টে হ্যাপি অ্যান্ড হেলদি আল্লাহ হাফেজ